ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಐಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಡ ನೆನ್ಸೋದು ಬೇಡ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೈ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳೇನೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ತರಿ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ರವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ರವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನಂತರ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಸು ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಆನಂತರ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೊಸರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಆನಂತರ ಮೇನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೇವ ಇರಬಾರ್ದು ಈ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಟಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪೌಡ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗಂತೂ ಬೇಡ ತುಂಬ ತರ್ತರಿಯಾಗೂ ಬೇಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ರವೆ ತರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನಂತರ ನಾನು ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆನಂತರ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನರ್ಧ ಕಪ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಾಯಿತು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊಸಲು ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ರೊಟ್ಟಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಇಡ್ಲಿ ತರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು
ಈಗ ನೋಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಇಡ್ಲಿಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಮುರಿದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಸ್ಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಫ್ಲಫಿ ಫ್ಲಫಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ